不焯水等于在吃毒药。医生提醒，这五类蔬菜再蓝也要焯水。三十四岁的李女士是一位全职太太，最近她采摘了一些新鲜的香椿叶，打算做一道美味的香椿炒蛋。在准备这道菜时，他将香椿叶清洗干净后，直接放入了热油锅中。不久，一盘香气扑鼻的香椿炒蛋便端上了餐桌。然而，饭后不久，李女士开始感到轻微的腹痛，接着胃部也出现了不适。由于她有慢性胃炎的病史，这让她非常担忧，担心胃炎可能再次发作，于是决定去医院进行检查。在医院。医生首先对李女士进行了详细的询问，了解了她的病史和目前的症状。医生询问了李女士最近的饮食情况，得知她刚刚食用了未经焯水处理的香椿。医生怀疑李女士的不适可能是由于不当的饮食习惯引起的。随后，医生对李女士进行了一系列的体格检查。包括测量血压和心率等生命体征，结果显示，李女士的生命体征稳定，没有发现明显的异常。医生还检查了她的腹部，尤其是上腹部和脐周，并未发现明显的压痛感，这初步排除了胃肠道炎症的可能。进一步的实验室检查显示，李女士的白细胞技术正常，排除了胃炎复发的可能性。结合他的症状和生活史，医生最终确诊他为轻度食物中毒。这种病症通常表现为自限性疾病，大多数患者通过适当的补液和休息，可以在几天内恢复健康。医生向李女士进行了详细的健康教育，解释了香椿中可能含有的大量亚硝酸盐。这些亚硝酸盐如果没有经过焯水处理，可能会在人体内积累，引发氧化应激反应，导致中毒症状，严重时甚至可能危及生命。根据检查结果，医生为李女士制定了一个针对性的治疗方案。治疗方案包括通过静脉输液补充体液和电解质，以帮助她的身体。恢复正常功能。经过几天的治疗和休息，李女士的病情逐渐稳定下来。这次经历让她深刻认识到了在烹饪某些蔬菜时焯水的重要性。焯水不仅能去除有害物质，还能杀死可能存在的细菌和寄生虫，从而保障食品安全。李女士的病例提醒我们注意食品安全。在处理蔬菜时，要严格按照科学方法进行处理，确保每一口食物都能入口安心。下面我们具体了解一下蔬菜食品安全相关知识。一、医生提醒大家，这五类蔬菜再蓝也要焯水，不焯水就等于吃毒药。含植物凝集素类蔬菜。植物凝集素是一种在自然界中广泛存在的蛋白质，是植物自身防御体系的一部分。它们存在于许多植物的种子和果皮中，与植物的其他防御机制一起，帮助植物抵御动物的侵害，保护其种子和果实，确保植物能够顺利繁衍后代。然而，当人体摄入了过多的植物凝集素，可能会对健康产生不良影响。这种蛋白质在人体内可能引发一系列不良反应，包括恶心、呕吐和腹泻等中毒症状，严重时甚至可能导致更严重的健康问题。豆类蔬菜如菜豆、豇豆和红云豆等是植物凝集素含量较高的食物。这些豆类中的凝集素，在未经烹饪的情况下，可能会对人体健康构成潜在威胁。为了降低食用风险，必须在食用前对这些豆类进行充分的烹饪处理。幸运的是，植物凝集素并不耐热，通过高温加热可以破坏其结构，从而减少或消除其对人体的潜在危害。具体来说，
，豆类蔬菜需要在一百摄氏度以上的高温下加热至少十分钟，以确保植物凝集素被彻底破坏，保障食用安全。在家庭烹饪中，对这类蔬菜进行焯水处理是非常重要的。焯水不仅可以去除植物凝集素。还能杀死可能存在的细菌和寄生虫，从而提高食品安全性。未煮熟的豆类蔬菜可能会导致食物中毒，对健康造成不可逆转的损害。因此，在食用豆类蔬菜时，我们必须严格遵守烹饪要求，确保这些含有植物凝集素的食材得到充分的煮熟，以保障我们的健康和安全。含有秋水仙碱的蔬菜，秋水仙碱是一种在某些蔬菜中自然存在的有毒化合物，尤其在新鲜黄花菜中含量较高。这种物质对人体具有明显的毒性，摄入后可能会引起恶心、呕吐、腹泻等不良反应。因此，为了保障食用安全。对含有秋水仙碱的蔬菜进行适当的处理是非常重要的。首先，一种有效的处理方法是去除黄花菜的花蕊，因为花蕊中秋水仙碱的含量较高。摘除花蕊后，可以显著降低黄花菜中的秋水仙碱含量。接着，对摘除花蕊后的黄花菜进行焯水处理。焯水不仅能够破坏黄花菜中的部分有害物质，还能帮助去除残留的秋水仙碱。然而，仅仅焯水是不够的，处理后的黄花菜还需要在冷水中浸泡至少一小时。这一步骤对于进一步降低黄花菜中有毒成分的浓度至关重要，有助于提高食用安全性。浸泡过程中。水中的溶解作用可以帮助将残留的有毒物质从黄花菜中溶解出来，从而进一步减少对人体的潜在危害。在享用新鲜黄花菜时，我们必须严格按照上述处理步骤进行操作。只有通过这些细致的处理，我们才能确保食用的黄花菜既安全又健康，避免因使用不当而带来的潜在健康风险。含有亚硝酸盐蔬菜。亚硝酸盐是一种在蔬菜生长过程中可能通过根系从土壤中吸收的物质，在农业生产中使用的化肥和农药，有时也会导致土壤和水源中亚硝酸盐含量的增加。虽然蔬菜中自然存在的亚硝酸盐在一定量下对人体无害。但过量摄入可能会在体内转化为亚硝胺，这是一种已知的致癌物质，从而增加患癌症的风险。以香椿为例，这种蔬菜如果采用不当的烹饪方法，可能会导致食物中毒。研究表明，通过焯水处理可以显著降低香椿中的亚硝酸盐含量。具体来说，焯水三十秒可以去除大约百分之八十的亚硝酸盐，而焯水四十五秒则可以去除高达八十三、百分之八十六。为了确保食用安全，我们在食用香椿前应该进行适当的处理。一种简单的方法是将香椿放入沸水中焯烫大约三十至四十秒。这种热水焯烫的方式不仅能够减少香椿中的亚硝酸盐含量，还能帮助去除其他可能存在的有害物质，从而提高食品的安全性。通过这样的处理，我们就可以安心享用香椿的美味，同时避免因亚硝酸盐过量摄入而带来的健康风险。在烹饪含有亚硝酸盐的蔬菜时，采取正确的方法和步骤是保障食品安全和健康的关键。含有较多草酸的蔬菜，草酸是一种在某些蔬菜中含量较高的有机酸，它能够与人体内的钙、铁等矿物质元素结合，形成难溶的草酸盐。这种结合作用会降低这些矿物质元素的吸收率。影响身体对这些重要营养素的有效利用
，并可能因缺乏这些元素而引发健康问题。草酸含量较高的蔬菜包括菠菜、马齿苋、茭白和竹笋等。草酸是水溶性的，因此在食用这些蔬菜前进行焯水处理是一种有效的去除草酸的方法。研究显示，对菠菜进行不同时间的焯水处理，可以显著提高草酸的去除率。例如，焯水一分钟可以去除百分之四十三的草酸，两分钟可去除百分之五十，三分钟去除五十四，百分之七，而四分钟的焯水处理可以将去除率提高到五十八，百分之九。这些数据表明，焯水是一种比油炒更有效的去除草酸的方法。特别的是，马齿苋的草酸含量非常高，达到 1,460 毫克每100克，是菠菜的两倍以上。使用500毫升水煮沸100克马齿苋三分钟，可以去除 50% 以上的草酸。如果焯水四分钟，草酸含量可以控制在560毫克每100克左右。尽管这个含量仍然高于大多数蔬菜，因此在食用时仍建议控制摄入量。焯水处理不仅能去除草酸，还能帮助去除蔬菜表面的杂质和异味，提升食材的口感和质感。通过采取正确的处理方式。我们可以在享受这些蔬菜带来的丰富营养的同时，减少草酸对身体可能造成的不利影响。豆芽类蔬菜，豆芽类蔬菜以其脆嫩的口感和丰富的营养价值，受到许多人的喜爱。然而，在生长过程中，豆芽由于其特殊的生长条件，容易受到微生物的污染，这给食用带来了潜在的风险。世界卫生组织对豆芽等芽菜的评估报告指出，芽菜可能存在致病细菌污染的风险。豆芽生长在潮湿和温暖的环境中，这不仅有利于豆芽的生长，也为微生物的生长和繁殖提供了理想的条件。因此，豆芽可能受到如李斯特菌、沙门氏菌和大肠杆菌等致病菌的污染。幸运的是，这些致病细菌对热较为敏感。通过用热水焯煮豆芽，可以有效地杀灭这些细菌，从而确保使用时的安全性。建议在食用豆芽前，先将其放入热水中焯煮一下。这一简单的步骤不仅可以降低细菌残留的风险。还能保证食品的卫生和安全。焯煮豆芽的时间不宜过长，以免影响豆芽的口感和营养。一般建议焯煮一到两分钟即可。此外，焯煮后的豆芽应立即用冷水冲洗，以停止加热过程，保持豆芽的脆嫩口感。通过采取这些简单的预防措施，我们可以安心享受豆芽带来的美味和营养。同时避免因微生物污染而带来的健康风险。正确的食品处理和烹饪方法可以减少细菌的侵害。有些人担心焯水后会出现营养流失，下面让我们具体了解一下。二、蔬菜焯水营养成分会大打折扣吗？焯水是一种常见的烹饪技术，它通过短时间的热水处理来去除蔬菜中的杂质。农药残留以及一些可能存在的微生物，虽然这一过程可能会对蔬菜中的营养成分造成一定程度的影响，但总体上焯水对营养的保留是相对有效的。水溶性维生素和矿物质在焯水过程中可能会部分溶解到水中，导致流失。然而，研究表明，焯水后的蔬菜中。钙和钾的保留率通常在百分之六十到百分之八十之间。对于维生素 B 一和维生素 B 二，根茎类和叶菜类在焯水后的损失率大约为百分之五十。这意味着，尽管存在一定的营养流失，但大部分营养成分仍然得以保留。
，与其他烹饪方法相比，如炖、炒、炸等，焯水对营养成分的损失较小。此外，焯水还能提高蔬菜的卫生安全性，去除可能的污染物，从而更好地保护我们的健康。综合来看，焯水对蔬菜营养成分的影响是可控的，并且它带来的好处，如提升食品安全和改善口感，往往超过了营养成分的轻微损失。对于那些特别关注营养保留的消费者，可以通过控制焯水时间来最小化营养流失。总的来说，焯水是一种既方便又有效的烹饪方法。它在保持蔬菜营养成分的同时，还能确保食品的卫生安全。适量控制焯水时间和温度，可以进一步减少营养成分的损失，让我们在享受美味的同时，也能摄取到丰富的营养。不焯水等于在服毒。提醒大家，含亚硝酸盐蔬菜、含秋水鲜碱类蔬菜、含草酸较多蔬菜。含植物凝集素类蔬菜、豆芽类蔬菜，这五类蔬菜再蓝也要焯水。前面提到的李女士因香椿没有焯水食用，导致轻度食物中毒，好在发现及时，没有对身体造成巨大损失。因此，我们一定要注意食品安全。有毒食物被揪出，五种食物要少吃，含甲醛还致癌。告诉你真相：长时间浸泡的木耳，黑木耳是一种营养丰富且美味的食材。然而，长时间浸泡木耳可能会产生一种叫做米酵母酸的物质。这种物质对我们的身体健康非常有害，特别是对肝脏和肾脏，极有可能导致癌症的发生。如果我们大量食用含有米酵母酸的木耳，就很有可能会出现腹痛、腹泻等情况。所以在食用木耳之前，我们一定要仔细清洗，把木耳表面的污垢清理干净。而且我们在泡发黑木耳的时候，也要控制好泡发的时间，尽量不要超过两个小时。含有增白剂的馒头。馒头是北方人最喜爱的主食之一，不仅简单便宜，还可以有效增加饱腹感，维持生命活动，补充身体的能量和物质需求，促进器官的正常运转。同时，许多家庭也喜欢自己蒸馒头吃，有时间的时候，很可能会蒸一大锅馒头，储存起来慢慢食用。但在这里要提醒大家的是，购买馒头时。也需要仔细观察馒头的外观，如果发现馒头异常的白，也要提高警惕，最好不要购买，因为这种馒头很可能有健康风险。这是由于为了让馒头看起来更白，让人更有食欲，许多不良商家在制作馒头时会添加增白剂或甲醛物质，用来增加人们购买馒头的欲望。但这两种物质。无论是哪一种物质，经常食用都会对我们的身体健康造成不良影响。劣质粉条，许多人在日常生活中很喜欢吃粉条，而且粉条口感顺滑，味道也很不错。然而，尽管粉条是一种美味，但是劣质的粉条可能也含有甲醛，这是由于一些无良商家。在制作粉条的过程中，添加了大量的甲醛，来延长粉条的保质期，使面条看起来更有光泽和美观。但如果这种不合格的粉条在市场上流通，并被购买食用，就会导致甲醛侵入体内，这很容易会诱发白血病的发生。加工肉类，很早之前。世卫组织就已经将加工肉类食品列为了致癌物。由于这些加工肉制品通常在腌制过程中会添加很多亚硝酸盐或硝酸盐，虽然这种物质是一种允许被添加在食品中的食品添加剂，也不会导致癌症出现，但这类添加剂。会与肉类中的蛋白质反应产生致癌物质——亚硝基化合物。此外，
，如果加工不当，这些加工过的肉类食品也可能会产生多环芳烃，而多环芳烃也是一种致癌物。槟榔，槟榔与口腔癌的关系非常密切。经常咀嚼槟榔的人，会比从不吃槟榔的人患癌症的风险会高出很多。甚至临床观察也显示，百分之九十以上的人因过量食用槟榔而患上口腔癌。由于槟榔中含有某些化学物质，会对口腔造成严重损害，同时还会刺激口腔黏膜，造成损伤和病理变化。总之，为了自己和家人的健康，在购买蔬菜或食物时，应该仔细选择和购买，不要仅仅为了追求便宜而购买特价商品。此外，食物中的甲醛也是我们日常生活中需要注意的一小部分。除此之外，甲醛还可能隐藏在各种意想不到的地方，比如装修材料、刚装修好的房子。劣质床垫、窗帘等地方，因此重要的是要及时辨别，以免被甲醛侵入身体，进而危害到我们的身体健康。